আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে কেমন আছেন সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আসলে হয়তো প্রতিদিন একই কথা শুনতে আপনাদের নাও ভালো লাগতে পারে কিন্তু যেহেতু আপনারা আমার এত আপনজন এত বন্ধু তো আপনাদের সাথে যদি ভালো মন্দটা আদান প্রদানটা নাই করি শুরু থেকে তাহলে কেমন হয়ে যায় এজন্যই শুরুতে আপনাদের ভালো মন্দর কথা জিজ্ঞাসা করার বা নিজের কথা বলা এটাই আর আজকে কিন্তু মজার মজার খাবার খাওয়ার ভিডিও ফুটেজ তো যেহেতু আপার বাসায় বেড়াতে এসেছি কোনো কাজই নেই শুধু বসে বসে খাওয়া দাওয়া আর ঘোরাঘুরি আর মানে অনেক মজাদার খাবার খাওয়া তো আপা আজকে আমাদের জন্য চিকেন বিরিয়ানি রান্না করেছে আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু আমি দুপুর থেকে শুরু করেছি আর চিকেন বিরিয়ানিটা এত মজার হয়েছিল কি বলবো আসলে আমার একটু ঠান্ডার প্রবলেম তারপরে আপা একটু ঝাল ঝাল করে বিরিয়ানিটি রান্না করেছিল তো এত মজা লেগেছে তা আসলে আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না আর আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি প্লেটটা কীভাবে সাজিয়ে নিয়েছি আপা যে আইটেমগুলো করেছি সবই নিয়ে নিয়েছি এখানে মাংসের টিকিয়া করেছি বেগুন ভাজা সালাদ সবই আমি প্লেটে তুলে নিয়েছি নিশাতের বাবার অলরেডি খাওয়া হয়ে গিয়েছে আমি নিশাতকে খাইয়ে দিচ্ছিলাম এই জন্য আমার একটু খেতে দেরি হলো তো সবাই আসলে ডাইনিং টেবিলে বসেই খেয়েছে আর আমার আসলে একা খেতে ভালো লাগে না এই জন্য সবাই যখন রুমের মধ্যে বসেছিল আমি তখন প্লেটে করে এভাবে সাজিয়ে নিয়ে বিছানার পর বসে খাচ্ছিলাম আর আমি যখন এভাবে খাই তখন আসলে প্লেটের মধ্যে সব একবার উঠিয়ে নিই যাতে বারবার উঠা না লাগে এই জন্যই হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে প্লেট ভরা খাবার এটাই তো যাই হোক আসলে অনেক কথাই বলে ফেললাম আর এখন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি সেগুলো হচ্ছে যারা প্রতিনিয়ত আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলটির জন্য এখনও নতুন রয়েছেন যদি আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার আপনার সাথে कारण टाइम टाइम घुमोल और जेहतु शीतर दिन छोट बाचा के लिए बहरे जा खूब रिस्की हो जाए तो केयर ना तीन जन ही आसल আর নিশাতের বাবা বের হতে একটু দেরি হলো বলে আমরা আগে আগে চলে এসেছি এখানে আসার একটা ভিডিও গত একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে শহীদ মিনারে আপাদের বাসায় একটা সুন্দর শহীদ মিনার আছে বাসার পাশেই বেশি দূরে নয় তো এখানে আসলে বারবারই ইচ্ছা করে আসতে তো প্রতিবার আসলে সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না গত বা যখন এসেছিলাম তখন বৃষ্টির কারণে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম আয়নবাবুকে নিয়ে আর আয়নবাবুকে আজকে নিয়ে আসতেই পারিনি ওর ঘুমানোর জন্য আর যেহেতু এখন ঠান্ডার সময় তো এই কারণে আর ওকে না আনার জন্য কিন্তু আমরা অনেক ওকে মিস করছিলাম কারণ এত জাঁকজমক লাইটিং বা ছোট বাচ্চাদের খেলাধুলা এই জন্য হয়তো মানে নিয়ে আসলে হয়তো অনেক খুশি হতো আর এখন তো আগের থেকে অনেক বোঝা শিখেছে মার্শাল্লাহ অনেক বুদ্ধি হয়েছে ওর তো এই জন্য হয়তো আরও বেশি খুশি হতো আর নিশাত একা একা খেলে মজা পাচ্ছিল না আর এখানে অনেক বাচ্চারাই ছিল তাদেরকে তো চেনে না অপরিচিত আয়ান থাকলে হয়তো বেশি দুজনে অনেক মজা করে খেলত আর আমার মেয়ে আমাকে অনেক প্রশ্ন করছিল শহীদ মিনার নিয়ে তোর প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি অনেক সুন্দরভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ ছোট বাচ্চাদেরকে এখন যেভাবে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবো ওরা সেভাবেই সারা জীবনের জন্য মনে রেখে দেবে তো শহীদদের স্মৃতি স্মরণেই কিন্তু শহীদ মিনার স্থাপনা করা হয়েছে এটাই আমি যতটুকু জানি ওকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছি তো এই জন্য ও ঘুরে ঘুরে দেখছিল ওকে বলছিলাম তুমি যাও ওইখানে গিয়ে সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে ঘুরে দেখো তোমার ভালো লাগবে তো আসলে একা একা ওর তেমন একটা হয়তো ভালো লাগছিল না আয়ান থাকলে বেশি খুশি হতো আর ও যে নিজের মতো করে ঘুরে ঘুরে দেখছিল সব তো যাই হোক আসলে 
ঘরের মধ্যে বসে থেকে খুব বোরিং লাগছিল তো ভাবলাম যে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি তো আমার মেয়ে বলল চলো আমরা শহীদ মিনার থেকে ঘুরে আসি আর গতবার আমরা আসলে ঝালমুড়ি ঝালমুড়িটা অল্প একটু খেয়ে চলে গিয়েছিলাম বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার ভয়ে তো আজকে চাচাকে দইটা অর্ডার দিয়েছি একটা ঝালমুড়ি আর ফুচকা মৌসুমি বলছিল এখানে দুইটা জিনিসই খুব স্পেশাল তো গত দিন তো ঝালমুড়িটা একটু খেয়েছিলাম আর ফুচকাটা খাওয়া হয়নি তো ভাবলাম যে ঝালমু আজকে ফুচকাটা একটু ট্রাই করে দেখি কেমন তো যেভাবে ফুচকার প্লেটটা সাজিয়েছে আসলে এক প্লেট ফুচকা দুইজন খেলে ভালো হয় আর আমি জানি যদিও বাইরের খাবার খাওয়াটা ঠিক নয় তারপরে কিন্তু এরকম মুখরোচক খাবার পার্কে বা যে কোনো মানে স্থানীয় কেন্দ্রগুলোতে না খেলেই নয় এরকম তো বাইরে কোথাও ঘুরতে এসলে এসব মুখরোচক খাবার আসলে খেতে ইচ্ছা করে এজন্যই আসলে মুখে যতই বলি না কেন যে খাবো না কিন্তু মন ঠিকই এই টাইমগুলোতে চাই যে একটু খেয়ে দেখি তো এটাই আসলে আমরা খেয়ে শেষ করতে পারিনি মানে কেন যেন ভালো লাগছিল না আসলে ঠান্ডার সমস্যাটা তারপর মুখে রুচি ছিল না এই জন্য তেমন একটা খেতে পারিনি সবগুলোই অল্প ট্রাই করেছি সবাই মিলে আর এই যে ইতিমধ্যেই নিশাতের বাবা চলে এসছে আর ও খেতে চাইছিল না কারণ ও বাইরের খাবারটা তেমন একটা পছন্দ করে না তারপর আমরা যখন খাচ্ছিলাম না তখন বলছিল এত খাবার অর্ডার দিয়ে কেন খাওয়া না তো আমাদের সাথে একটু নিল অল্প পরিমাণ আর কি আর আমার মেয়েটা ওই যে ওই পাশে চলে গেছে ও ও শহীদ মিনারের উপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করার সময় নাকি ওর গরম লেগে গেছে এর জন্য উপরে জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে আর ও উপরে ওইখানটাতে চলে গেছে বলল যে আমি আমি এখানে বসে খাই তো ওইখানে প্লেটটা নিয়ে চলে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে চাচা এসে আবার আমাদেরকে ঝালমুড়ি দিয়ে গিয়েছিল তো ফুচকার থেকে আসলে ঝালমুড়িটা খেতে আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে কারণ ঝালমুড়িতে বলেছিলাম যে একটু ঝালের পরিমাণটা বেশি দিতে যাতে খেতে ভালো লাগে তো যাই হোক সব মিলিয়ে অনেক ভালো সময় আমরা সবাই কাটালাম আর আমরা হয়তো যশোর থেকে দু এক দিনের মধ্যে আবার মাগুরাতে ফিরে যাব আর জানি না কবে আসব কবে এভাবে অনেক ভালো সময়গুলো কাটাবো আসলে এইভাবে ঘুরতে সবা সবারই কম বেশি ভালো লাগে মাঝে মধ্যে তো হাজব্যান্ডের সাথে অনেক দিন পর আসলাম মেয়ে ভাগ্নি সবাই মিলে আর কি অনেক মজা করলাম তো আর এখন কিন্তু আমি আমার ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে এসছি যদি কোনো ভুল কথা বলে থাকি অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন কারণ আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি আর এই কষ্টের ভিডিও তো যদি আপনাদের সাপোর্ট না থাকে তাহলে কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ